Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Qué placer reencontrarnos una vez más en esta señal, la de Canal 10, para hablar de cultura, artes y espectáculos en cuatro décadas de democracia. Y hoy el programa va a girar en torno al 2x4. Atentos los tangueros, ¿sí? Porque nos vamos a dirigir hasta la localidad de La Falda. Allí sabemos que se desarrolla año tras año, eh, sobre todo en la temporada de invierno, el Festival Nacional de Tango, que refleja todo el movimiento de lo que sucede aquí en toda la Argentina. ¿no? También vamos a mostrar un poco qué pasa en la noche de Córdoba, qué pasa en las plazas San Martín, qué pasa en Güemes. Todo eso acá en 40D, Argentina en Democracia. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. El Festival Nacional de Tango nació por iniciativa de unos vecinos que querían promocionar la falda, ¿no? esta localidad, y de esa manera empezaron a incentivar a los turistas para que puedan eh, trasladarse ahí y disfrutar de unas muy buenas vacaciones acompañadas del tango. Tenemos los invitados aquí en piso porque vamos a hablar sobre este documental de Sabiondos y Suicidas que se realizó hace un tiempo ya y cuenta la historia de este gran, esta gran celebración. Néstor Pousa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te veo, Ivana? Mucho gusto. Un Muchas gracias que por la invitación. Aquí. No, por favor. Un amigo que ya vino en otra oportunidad bueno. a hablar de rock, ahora viene a hablar de tango, Martín bueno, Carrizo. Muchas gracias, un gusto y, y bueno, siempre está bueno aportaron que sea un granito de, de, de este trabajo que hicimos con Néstor, del rescate del tango, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo fue rescatar el tango? Bueno, fue una tarea bastante trabajosa, pero apasionante realmente, porque este, era una historia que estaba como escondida, o sea, nadie la recordaba o nadie la había recuperado en ningún tipo de, de soporte y, y la idea fue hacer un documental para aprovechar tanta fotografía y sonido y e, imágenes, ¿no? Y bueno, nos fuimos encontrando con una historia que, como te digo, nos apasionó conocerla desde el inicio, desde el principio, buscando documentos, buscando bibliografía. Yo tenía un archivo, pero no era suficiente. Mi viejo fue uno de los pioneros de esa gran comisión que se formó en 1964 y que cuatro meses después ya puso en marcha este, la primera edición del Festival del Tango, que fue... Nació grande ya el Festival del Tango, ya eran nueve ediciones, ya habían adquirido un terreno, habían construido su propio anfiteatro, habían contratado a las orquestas más importantes, a los cantores y a las cantantes más importantes del momento. Y bueno, y, la, y así fue la convocatoria también, ¿no? El lugar era apto para 7.000 personas y eran nueve días. Uh -huh. eh, del, del 9 de enero de 1965 al 17 uh -huh. del mismo mes. Así empezó esta historia que tuvo muchos avatares, idas y vueltas a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Y que nosotros en, en este documental tratamos de recuperar esos inicios, pero sin dejar de lado lo que sucedió después también. ¿Qué te llamó la atención, Martín, de toda esta gente que pudieron contactar también y de los artistas que estuvieron presentes en la primera edición, ¿no? Había que convocar a nombres importantes para venir a la falda y hacer las actuaciones que tenían que hacer. Me llamó la atención eh, la decisión y el empuje que tuvieron estos pioneros para forjar este festival, siempre lo decimos en Córdoba, ¿no? Cuna de festivales de rock, de folclore, también el de tango. Nunca deben haber soñado lo que iba a pasar después con este Festival Nacional del Tango, que nació como fiesta nacional del tango, 
y llegó a la envergadura que tiene ahora, que es el festival más importante de Argentina, ¿no? del tango, está representado por el Festival de la Falda en la Argentina y fuera del país también, ¿no? porque está dentro del circuito internacional del tango. Yo creo que nunca deben haber pensado eso, pero siempre pensaron en grande los, los pioneros y, y tuvieron que laburar mucho, como decía Néstor. Y esto se hacía en enero con un anfiteatro a cielo abierto, en donde hubo muchos avatares, o sea, había que pelear contra viento y marea, pero consiguieron traer a los mejores representantes solistas, a las mejores orquestas y establecer esta fiesta del tango que nació en el 65, cinco años después del festival de folclore Cosquín, que ya había tomado como un envión muy fuerte. ¿no? Y bueno, ahí lo cuenta un historiador que entrevistamos, entre varios entrevistados que no, no, nos relataron la historia del festival, cómo la falda bueno, trata de llevar adelante su festival al lado, muy cerquita de Cosquín, ¿no? con un claro. festival que venía creciendo con el, con el folclore. ¿no? Claro. Y lo consiguen, me parece. Y sí, parece que sí. Vamos a compartir parte del documental ahora para conocer también la historia contada por otra persona. El primer festival del tango de la falda, Lorenzo Barbero con su orquesta, Lorenzo Barbero solo y un grupo de amigos de aquí de la falda, con corazón y coraje organizamos por primera vez el primer festival del tango en esta ciudad. En la falda ciudad del tango, capital del tango, capital del tango. Y era un, un sello importante para, de peso para esos años, que se le diga así. ¿no? ¿Qué te acordás de las primeras ediciones en este mismo anfiteatro? Que eran al aire libre, que eran de verano, que venían todos. Acá, por ejemplo, han prestigiado el escenario Aníbal Troilo, eh, Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese, Héctor Varela, Mariano Mores, Hugo del Carril, eh, Jorge Ardú, por supuesto, ¿no? eh, Nelly Omar, bueno, ese otro gran cordobés maravilloso que fue Rubén Juárez, y tan, todas las figuras importantes del tango han pasado por la falda. Bienvenidos a la fiesta mayor del tango en la República Argentina. El Festival de la Falda, provincia de Córdoba. Festival número uno en nuestro país y en el mundo. ¿Qué te contaba Don Tito Pousa, Néstor? Don Tito Pousa que me contaba, bueno, yo veía que se cocinaba algo ahí, viste, o sea, no entendía muy bien qué era lo que pasaba, pero sabía que era algo importante porque estaba la, como la, la ciudad estaba como muy convulsionada en tiempos del festival pleno enero, temporada de verano, eh, y entonces era, viste, de puro ojo, ahí viendo todo lo que sucedía. Por supuesto que era muy chico, no me llamaba la atención lo que pasaba en el escenario, pero todo el evento alrededor, en esa plaza tan impresionante que era el, el auditorio o anfiteatro de La Falda, era muy cautivante, viste, y, y aparte, este, mi familia tenía hostería, y paraban orquestas y cantores y periodistas, o sea, se armaba una cosa muy interesante durante esos nueve días realmente. Eh, como cuenta Ferrarazzi en una parte, todo el pueblo estaba atrás del festival, uh -huh. colaborando y apoyando este evento que logró una trascendencia nacional e internacional desde el Vamos, que fue muy importante pero porque los músicos que fueron lo prestigiaron muchísimo. Y es increíble que un grupo de, de, de personas que no tenían noción de lo que era producir un espectáculo, ¿cómo se decía? No, porque eran vecinos. Claro, claro. Eran, eran hoteleros, comerciantes, profesionales de la salud, o sea, gente del pueblo, que se juntaran en una comisión ad honorem ¿no? de, de fomento al turismo y de cultura, que no solamente organizaron el Festival del Tango, sino un montón de otras actividades. Pero cómo se pusieron al hombro esto y lo hicieron de una forma como, o sea, intuitivamente. ¿no? Claro. Y, pero bueno, después con el tiempo, sí, mi viejo me contaba anécdotas y, y anécdotas que me tocó presenciar en vivo también en, en aquel entonces, ¿no? Uh -huh. Y que hoy recuerdo con... Y que fueron un poco lo que me llevaron a tratar de contar esta historia, ¿no? Por supuesto que ahí nos tuvimos que poner a estudiar en serio. Sí. ¿no? Este, ahí ya no, se terminaba la broma y había que recopilar en documentos municipales, en archivos municipales, en, en las hemerotecas. Martín hizo un trabajo muy interesante ahí también 
mucha fotografía eh, muy buena. Este resumen que hicieron ustedes está muy bien porque empieza el documental y al final termina con, casi con la actualidad que soldan ¿no? en este momento. Uh -huh. Martín, bueno, arrancó, ¿no? Tenía un espacio propio, un, no sé si era un anfiteatro, pero seguramente era un lugar para que puedan actuar los grandes referentes. Y después vino un tornado y se llevó todo eso. Pero fue ahí nomás, apenas arrancó. Sí. Arranca con un tinglado que hacen especialmente para hacer esta fiesta del tango del 65, se hace la segunda edición en el, en el 66, y a, y a los pocos meses un tornado se vuela y se lleva todo. O sea, estamos spoileando para la gente que no ha visto el documental, lo puede ver subido en YouTube y van a ver toda esta historia. Y no solo eso pasa ese año. A los pocos meses es derrocado Arturo Ilia, que había apoyado a la primera edición del festival con un aporte eh, para que se llevara adelante. Y, eh, bueno, asume la dictadura de Onganía, ¿no? Bueno, el intendente de la falda pasa a ser un intendente de facto que apoya el festival, por suerte, ¿no? Entonces se puede rehacer, se hace ya el nuevo anfiteatro casi con la nueva forma que tiene ahora, pero sin techar. Entonces, bueno, es como que retoma, eh, toma fuerza nuevamente el festival, pero nuevamente con el empuje de los vecinos y los pioneros organizadores, ¿no? Así que siempre hubo una fuerza, un, un, un tesón muy importante para llevar adelante el festival. Claro, eso, ¿qué pasó en la dictadura con el tango? ¿No, no fue como un género así muy perseguido? No, en, en La Falda, por ejemplo, sí cambió el intendente, eh, el, el que originó, digamos, el, con el que se dio inicio, y bueno, vino un intendente que puso algunas normas, ¿no? O sea, eh, sobre todo en el tema, hubo que pedir un préstamo al Fondo Nacional de las Artes para, para rehacer el anfiteatro, que como dice Martín, a, lo, a los dos años lo voló un tornado increíble. Era un, fue un tornado que pasó por esa franja de terreno donde estaba el auditorio, eh, que es el actual, ¿no? Sí, eh, el Carlos Gardel. Exactamente. Eh, no era para nada como está ahora, por supuesto. Sí. Eh, era bastante distinto. Y cada año se iba incrementando tal vez un déficit porque no era un festival que diera ganancia, por supuesto. Era un festival que estaba hecho con otra finalidad, con una finalidad publicitaria de la zona, ¿no? En pleno verano. Las orquestas eran muy caras y cuando un festival va teniendo trascendencia, por ahí en vez de mantenerse los cachetes, suelen aumentar. Sí. Entonces este, y se arrastraba el crédito del Fondo Nacional de las Artes para, para la creación del nuevo anfiteatro, para comprar un equipo de sonido, bueno, para dotarlo de todas las necesidades. Y bueno, un poco eso fue lo que fue en detrimento en estos ocho años consecutivos que fueron brillantes, fue uh -huh. como esa primera gran eh, época del festival, un ciclo vital que le marcó a sello ¿viste? Eh, al festival como había que con, eh, volver a hacerlo de alguna forma, ¿no? Demoraron nueve años sí. hasta el 81 y ahí ya entramos en, los, en, los, en estos 40 años de, prácticamente, ¿no? Claro, ya, ya se este... venía de otra manera. Y ahí debuta sea. Soldán como conductor en el 81. Claro, claro Soldán viene por primera vez en el 81 que empieza como el segundo ciclo poco dubitativo de, 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 de la fiesta, discontinuo. Pero este, en aquellos años... Y, no sé, yo la verdad no te podría decir, porque no, no fui testigo, no sabía bien qué pasaba con el tema de la dictadura, el gobierno de facto. Pero aparentemente no hizo mella en, en la programación, para no, nada. Claro. No, sí. Eso eh, me imagino que también hizo que mucha gente se traslade, ¿no? A, totalmente. Se trasladara en ese momento, sí, ¿no? Sí, sí, era un turismo, lo cuenta muy bien también Ferrara, sí es el que nos hace como un hilo conductor de los ocho años, ¿no? Él, grafica muy bien lo que fue el país y lo que era la ciudad de La Falda y lo que eran las vacaciones de verano en aquella época, ¿no? Y cómo también fueron decreciendo por algunas crisis que nunca nos faltaron este, en aquellos años también. Eh, y era un turismo muy importante el que venía de La Falda. Uh -huh. eh, él cuenta que la gente iba al festival de traje y corbata claro. en aquellas primeras ediciones, ¿no? Sí. Este, que bueno, que se movían en, en vehículos importantes. Era el, era el, el turismo que llegaba a La Falda en la segunda mitad de los años 60, que fue cambiando, ya entrado en los años 70. Y bueno, con lo que todos después ya sabemos, en el 72 se hizo la última edición y algunos problemas organizativos. Las comisiones que trabajan a Donorem y sin descanso suelen cansarse si no hay recambio, uh -huh. ¿no? que no hay recambio, porque por lo general la gente que, que trabaja a Donorem siempre es la menos y no son los más. 
Y bueno, y hubo un impasse ahí que, como decimos, duró hasta el año 81, ya en, en la nueva década. Uh -huh. ¿no? Néstor Martín, tenemos que ir a una pausa. Nos vamos a ir con música, con este sexteto. Y bueno, su nombre es La Prego Sexteto y Claudio González. Ya volvemos, tenemos más programas para hablar de tango. Al costado de camino y en larga fila apretada La carreta se han dormido bajo una luna plateada Los bueyes muerden despacio un pasto verdoso y nació Y alrededor de un fogón mate Guitarra y canción Perfume de pastos, olor de tomillo Y sombras de sauces en tarde de sol Gorjeos y nidos sobre un espinillo Son cosas que tengo teniendo tu amor Pensando en tus ojos se acorte camino Pensando en tus besos, apuro el llegar, amor y carreta Me han hecho un destino, destino dichoso de amarte y andar Cuando la luz de la aurora viene la pampa aclarando La carreta seguidora Van por la huella marchando Y en la senda resanada La noche quedó acostada Y el viento trae del fogón Eco de aquella canción Perfume de pasto Olor de tomillo y sombras de sauces en tardes de sol, golpeos y nidos sobre un espinillo. Son cosas que tengo teniendo tu amor, pensando en tus ojos, se acorta el camino, pensando en tus besos, apuro el llegar, amor y carreta. Me han hecho un destino, destino dichoso de amarte y andar 